Le fantôme de Yamoussoukro. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné de Côte d'Ivoire. Voici son témoignage. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée dans un village situé à quelques kilomètres de Yamsoukro en Côte d'Ivoire, dont je préfère taire le nom. Un jour, j'accompagnais ma mère au champ. Sur place, je me suis senti soudainement mal, alors j'ai décidé de rentrer à la maison. Entre le village et le champ, il y avait un cimetière. Ce jour-là, chose étrange, sur le sentier habituellement fréquenté, il n'y avait ce jour-là personne. Intrigué, mais sans y prêter grande attention, j'ai sorti mon téléphone pour discuter avec des amis sur WhatsApp et passer le temps. Alors que j'approchais du cimetière, j'ai senti une présence. Je lève les yeux de mon téléphone et j'aperçois une petite fille d'environ 12 ou 13 ans, vêtue d'un pagne rouge noué autour de ses hanches. Elle se tenait là, immobile, et me fixait avec un sourire étrange. Pris de panique, j'ai commencé à prier intérieurement. Ce qui était troublant, c'est que chacun de mes mouvements semblait calqué sur les siens. Lorsque je faisais un pas, elle faisait un pas aussi. Quand je m'arrêtais, elle s'arrêtait également. Finalement, prenant mon courage à deux mains, j'ai décidé de courir droit vers elle. Mais au dernier moment, je l'ai contourné en passant à travers les herbes et je suis ressorti plus loin sur le sentier. J'ai couru sans m'arrêter sur plus de 100 mètres. Quand j'ai enfin osé jeter un œil derrière moi, elle avait disparu. Arrivé à la maison, j'ai raconté l'incident à mon père. Il m'a dit qu'il s'agissait peut-être du fantôme d'une jeune fille assassinée qui voulait me transmettre un message pour sa famille. J'ai eu la peur de ma vie. Voilà mon histoire. Quelle histoire incroyable Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.